ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു ഈസി ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്കായിട്ട് ഒരു വലിയ സവോള ആവശ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യമാണ് അത് മുഴുവനായിട്ട് നന്നായിട്ട് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് പിന്നെ വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണോ അത്രയും എടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വെക്കുക അതെ ഇതുപോലെ ആക്കി വെക്കുക ഇനി മസാല ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിനായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതിൻ്റെ പകുതി അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് പട്ട ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണയാണോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകണം ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുക ഒത്തിരി വരട്ടേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സാധാരണ ചിക്കൻ കറിക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വഴറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ കറിക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി വരട്ട ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അത്ര മാത്രം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പിന്നെ മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും ഏത് എണ്ണ ആയാലും കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കണം മറ്റ് ചിക്കൻ കറിക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലല്ല കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കരിഞ്ഞു പോകരുത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാല എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയണം കളർ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മൊഴിയിച്ചെടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ വളരെയധികം കുറച്ച് തന്നെ വെക്കാവൂ സിമ്മിലാക്കി ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെ തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് മസാല ഇട്ട ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കളറിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കരിഞ്ഞു പോകരുത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര കിലോ ആണ് കോഴി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി സിമ്മിലാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എപ്പോഴും സിമ്മിലാക്കി തന്നെ വെക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരപ്പ് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറവാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അടപ്പ് തുറക്കാതെ വെക്കുക സിമ്മിലിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയില്ല അതിനുശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക 
പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് സിമ്മിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സിമ്മിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ആകെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ കയറി റെഡിയായി കിട്ടുന്നതാണ് കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നവരായാലും പേടിക്കേണ്ട ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് വിസിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനി നമുക്ക് കാണാം ബായ്